将继续介绍函数的运用。上一堂课有教大家一些基本的定义快速公式。那接下来呢，我要先跟大家介绍所谓的函数，是预先定义与命名的运算，例如 s u n。或者是这个，这些都是预先定义与命名的运算，然后我们也可以使用函数来执行计算。接下来呢，如果要打开函数浏览器，请从工具列这边点选函数，显示函数浏览器。接下来呢，我要介绍函数选单。左侧版面，它会列出函数的种类。大部分的种类代表一系列的相关函数。我们点选全部类别，它会出现我们所有的函数，然后以英文字母 A 到 Z 来排列。最近使用过的函数。它会出现你最近插入函数的十个。下面呢，我们的函数种类，如果说你想要了解，哎，这个函数是什么东西，我们可以点选它之后，我们在下方，它就会有一些解说跟一些使用上的范例。还有一些相关主题跟辅助说明，我们都可以在这上面做一些参考。我们现在简单来介绍如何插入函数。我们点数值之后，我们选择 S U N， 点选插入函数。我们要把这些数字加总起来。数的工序列中点选这个，它就会出现深灰色的。之后呢，我们可以快点两下，把它框起来。之后第二列，我们可以点选这里。如果你不要的话，你可以把它 delete 掉。好了之后呢，我们可以点选接受，也可以按 return。好，它就出现了我们的加总部分了哈。那我们可以点选以上的空白的部分呢，它这边有取消跟接受，接受的话就是按键盘上的 Return 键。那这一部分呢，我们可以插入我们要的函数，跟这边是一样的。如果你觉得函数这些字太大了，我们可以去修改它的大小。接下来要告诉大家，怎么样知道你的函数有错误呢？我们以这一列来看，一二三四五。可是我今天想要把它做加总，可是它为什么会变成这个符号呢？因为我打错了英文字母，我打到 S A N。好，接着我们看隔壁的。我们就输入正确喽，是 S U N。所以如果你当你看到这个符号的时候呢，你就会知道你的函数错误喽。所以要赶快做修改，因为函数分为很多种。那我们先从数值函数来开始教起。首先，我们先看这个，那这是课本每一班购买课本的数量。那我们要把国文课本。把它加总起来，我们点这个，我们可以点选这里，我们可以点选这个函数的符号。之后呢，因为我们今天要加的函数是 S U N， 所以我们要找这边搜寻的部分打 S U N， 好，它就会出现咯。接着呢，我们点插入函数，它就会出现。这两个，我们先选第一个
，然后把它框起来。但是呢，因为我们要的矩阵只要一个，所以我们可以把这个把它杠掉，之后接着按 Enter， 就会出现我们要的数字。然后我们可以在这个右下角的部分呢，有一个黑色的十字键。往下拉，它可以将英文课本、每一班跟数学、地理、健康教育的课本，把它统计起来喽。接下来要教大家两种函数，第一个是 product， 第二个是 sum product。所谓的 product 呢，它是单一的格子去相乘的；那 sum product 呢，它是整行乘以。整行，那我们来做个示范哦。第一个呢，我们就先插入函数 plot 的函数。我们在数字值的部分呢，点选它，它会出现深灰色的。之后点选我们要的函数。第二个，我们在另外一个数字值的部分点选。它就会出现橘色的。之后呢，我们按接受或是键盘上的 Return 键都可以，它就会出现238乘以23的总价是5747。接着呢，一样哈，我们把它往下拉，这就是我们的 p r o c t 的用法。第二个呢， Sum p r o c t 一样点选它，之后插入函数，好，它就会出现范围跟刚刚的数值就不一样喽。好，接着我们要点选我们要的范围，跟我们要乘以另外一个范围，把它框起来，一样按接受或者是键盘上的 Return 键。它就会出现四三零一二，就是 B 的这边的数字跟乘以 C 的数字，就是它的总价。那可能大家会有点搞不太清楚，没关系，我们现在以最简单的数字来教大家。第一个绿色的部分是 p r o c t 的用法，一样插入函数。我们点选二，另外一个数字值点选三，然后按接受，它就会出现六。好，第二个三 p r o c t o r 一样插入函数，我们一次点选范围。起来，第二个，放起来，一样按接受或者是键盘上的按键，它直接帮我们整个都先乘好了。我们下一个函数叫做 average。一次，我们要成平均出现在这里，我们就点它一下。之后呢，我们要在我们的函数部分去搜寻我们的 average， 点选它之后，按插入函数。好，接着呢，它这部分它会出现跟刚一样的。我们点选它之后呢，它往右边拉。那旁边这个怎么办呢？我们可以按 delete 把它杠掉，之后按接受或键盘上的 return， 那我们就会出现我们的平均。接着呢，在右下角有一个黑色十字，往下拉，我们就可以一次算出所有人的平均哦。接下来我们做一个函数，叫做 count。
看的意思是技术的意思，示范一次给大家看。我们一样在函数里面点选 count 之后插入函数，接着呢，我们点数值，勾出我们所选择的函数，多余的呢我们就不要了，把它 delete 掉，之后按接受。它就会告诉你说，此格里面有五个，第二个一样，按插入函数去选择。我现在选择空白的部分哦，一样多余的把它 delete 掉，按接受，它就会告诉你，一到六个里面有四个。十字的部分往右边拉，以此类推。那我的教学就到这里喽，拜拜。